ഹായ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മെയിൻലി ദാമ്പത്യവും സാമ്പത്തികവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൻലി ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു വില്ലൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ വില്ലൻ മറ്റൊന്നും അല്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ല് പലപ്പോഴും ബില്ല് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഹസ്ബൻഡ് സ്ഥിരം ഒരു കമൻ്റാണ് എന്തൊരു ചിലവായതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല പാത്രങ്ങളിരിക്കും നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളിരിക്കുന്നു കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോസ്റ്റ്ലി റെസിപ്പീസൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടും പഴി അത്രയും കേൾക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് മാത്രമല്ല വേറൊരു മെയിനായിട്ട് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എംപ്ലോയി ആണ് എന്നിട്ട് പോലും സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൗസ് വൈഫാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാസ്ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് മിനിമം ഒരു സേവിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അവിടെ ഒരു ജോലിയോ അതിലൊന്നും വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഈ സേവിങ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ദിസ് വീഡിയോ അതർവൈസ് ലൈവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയി ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ ഈ വാചകം ജെം ഫ്രം യുവർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആൻഡ് ടച്ച് വിത്ത് യുവർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അതായത് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് വേയിൽ തൊടാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ബോണസ് പോയിൻറ്റ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺഫേം ആണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എനിക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം വിതൗട്ട് പെൻഡിങ് അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ല അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ചാഞ്ചാട്ട മനസ്സുള്ളവർ ആ പരിപാടിക്ക് പോകാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നെ എൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ആയതിനു ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും ആദ്യം ഒന്നും ഭയങ്കര ഇത് വേണ്ട ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി വരാറാണല്ലോ അപ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത മാസം അടയ്ക്കാലോ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം ആകുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ചിലവുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ പോയി 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 അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം ഇരുപതിനായിരം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഡ്യൂ പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മന്ത്ലി റൊട്ടീനിൽ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ചേട്ടൻ പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയതാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് സ്ഥാനമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു റൊട്ടീനിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല മാക്സിമം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ബാങ്ക് ഇതൊരു ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് മൈൻഡോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്കിത് തരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്തതായ
ടു ഡേയ്സോ ത്രീ ഡേയ്സോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വീണ്ടും ആ കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മനസ്സിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു അത്യാവശ്യമാണോ ആ കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതുപോലൊരു സിമിലർ ഐറ്റം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും എന്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഒരു ആർഭാടമായി പോയോ ഈ മാസം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആൻസറാണ് മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ചെറിയ ആർഭാടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അനാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം കാർഡ് അല്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു വിഷമമാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് എനിക്ക് കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സേവിംഗ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക സേവിംഗ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യണോ എന്നില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കൊടുക്ക പോലത്തെ സംഭവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണിലെ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ സേ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ തന്നെ സേവിംഗ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഇതാ ഒരു ഉത്തമമായിട്ട് തോന്നുന്നു ലൈഫിൽ സക്സീഡ് ആയിട്ടുള്ള പലരും സേവിംഗ് ഗോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഈസ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും മിനിമം നമ്മളൊരു സേവിംഗ് ഗോൾ അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നമ്മളൊരു ബോധപൂർവ്വം സേവിംഗ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ടൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീക്കിലി പോയി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക ആ ഒരു പരിപാടി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു തുണ്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വീക്കിലി പോയ അനാവശ്യമായിട്ട് അതായത് ഒരു അഞ്ച് കിലോ അരി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി ഒരു തവണ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുകളാണ് എൻ്റെ ഏജിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കറികളിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഇടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഓരോ കണ്ടെയ്നറിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗ് എഴുതി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൈസ് ടാഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും പിടിച്ച് ചിലവാക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസുകൾ പോകാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഗോൾ പ്ലാനിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കടയിൽ പോകുന്നതിന് മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനായിരിക്കണം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് ഒതുക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു ആവേശം നമ്മളെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതും ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ചില്ലറകളാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയെ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപയൊക്കെ ഒരു പത്ത് പത്ത് രൂപയും ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന ഒരു നോട്ടിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സേവിങ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള കളികൾ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും ഒരു നല്ലൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമും ആണ് പ്ലസ് നമുക്ക്